Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo scialle un po' anomalo, adesso qui non riesco a inquadrarlo tutto, ma eh, la foto di copertina sul manichino renderà bene quella che è l'idea. Praticamente è uno scialle che si sviluppa più in larghezza che in lunghezza, che può essere benissimo usato come una stola. Infatti le misure sono di 1,80 m abbondanti, anche 83-84 per quel che riguarda la larghezza, per quel che riguarda l'altezza invece è solo 60 cm. Quindi io l'ho fatto con questo filato che forse ce l'avevo, non è tanto adatto, ma sicuramente con un filato un po' più elegante, un po' più sofisticato, può essere una bella idea da usare anche come stola elegante, perché comunque non scende tanto sulla schiena e tiene coperte le spalle. Per quel che riguarda il punto che ho utilizzato, è un punto davvero molto molto semplice e tra l'altro resta già rifinito nei bordi e non dovremmo aggiungere altro. È davvero una lavorazione semplice, semplice, semplice e nello stesso tempo molto elegante, molto sobria. Per quel che riguarda il materiale, ho usato questo filato che ho comprato nei mag grandi magazzini Action. È un uncinetto del numero 4. Inizio il mio lavoro con un anello magico. Quando facciamo l'anello magico ricordiamo di lasciare un bel po' di codina per ripassare più volte il filo perché altrimenti c'è il rischio che si dissi. Quindi faccio il mio anello in filo due dita e tengo dove c'è l'incrocio e vado a prendermi il filo. Blocco con una catenella. Salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto. Rientro nell'anello magico e faccio altri due punti alti. Per un totale di 3. Aggiungo 3 catenelle di separazione. Filo sull'uncinetto, rientro nell'anello e faccio altri 3 punti alti. Faccio ancora 3 catenelle di separazione, rientro nell'anello e faccio un altro gruppo di 3 punti alti. A questo punto abbiamo ottenuto 3 gruppi di 3 punti alti separati da 3 catenelle e andiamo a chiudere il nostro anello magico e ci ritroviamo in questa situazione questa sarà la base per fare il nostro scialle quindi giro il mio lavoro entro nel punto che ho subito sotto e faccio un punto bassissimo entro nel punto successivo faccio un punto bassissimo praticamente cammineremo quei punti bassissimi fino all'archetto entro nel terzo e ultimo punto con un punto bassissimo entro nell'archetto salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto Filo sull'uncinetto, rientro nell'archetto di base, faccio altri due punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto di base con un altro gruppo di 3 punti alti. Per un totale di 3 punti alti, 3 catenelle e altri 3 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorare un punto alto nel punto centrale del gruppo dei tre punti alti che ho subito dopo, quindi il punto numero 2. Entro e faccio un punto alto. Aggiungo una catenella di separazione, vado nell'archetto e 
ripeto l'operazione che abbiamo fatto a inizio riga quindi tre punti alti 3 catenelle e altri 3 punti alti arrivato a questo punto giro il lavoro entro nel punto che ho subito sotto con un punto bassissimo e vado a camminare con i punti bassissimi fino all'archetto formato dalle 3 catenelle quindi saranno 3 punti bassissimi uno per punto e uno per entrare nell'archetto quindi riparto con 3 catenelle e altri due punti alti 3 catenelle di separazione e 3 punti alti nello stesso archetto di base aggiungo una catenella filo sull'uncinetto e qui mi ritrovo il gruppo di tre punti alti vado in quello centrale il numero 2 con un altro punto alto una catenella di separazione filo sull'uncinetto entro nell'archetto praticamente lo lavoreremo punto rete alternata quindi sono entrata nell'archetto formato da una catenella aggiungo una catenella di separazione entro nell'archetto successivo e faccio un punto alto aggiungo una catenella di separazione filo sull'uncinetto entro nel secondo punto del gruppetto di tre punti alti che ho subito dopo con una punto alto una catenella e vado nell'ultimo archetto e lavoro i miei tre punti alti 3 catenelle e 3 punti alti finita anche questa riga giro il mio lavoro entro nel punto che ho subito sotto e faccio un punto bassissimo in quello successivo un punto bassissimo nel terzo e ultimo punto un punto bassissimo entro nell'archetto con un punto bassissimo e riparto quindi 3 catenelle più due punti alti tre catenelle di nuovo e tre punti alti nello stesso archetto di base una catenella di separazione filo sull'uncinetto qui ho il gruppetto di tre punti alti entro in quello centrale il numero 2 con un punto alto catenella di separazione filo sull'uncinetto vado a cercare il ar primo archetto formato da una catenella quindi salto questo punto entro nell'archetto con un punto alto catenella di separazione filo sull'uncinetto entro nell'archetto successivo e faccio un punto alto catenella di separazione filo sull'uncinetto entro nell'archetto successivo con un punto alto catenella di separazione filo sull'uncinetto entro nell'archetto dopo con un punto alto catenella di separazione entro nell'archetto successivo con un punto alto catenella filo sull'uncinetto qui ho il mio gruppetto di tre punti entro in quello centrale faccio un punto alto faccio la mia catenella e qui ho l'archetto faccio tre punti alti tre catenelle e tre punti alti praticamente il nostro scialle inizierà a salire e allargarsi partendo dal basso si va avanti in questa maniera facciamo l'ultima riga insieme quindi giro il lavoro entro nel punto che ho subito sotto con un punto bassissimo 
in quello dopo con un altro punto bassissimo nel terzo e ultimo punto con un punto bassissimo dopodiché entro nell'archetto sempre con un punto bassissimo faccio 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto filo sull'uncinetto ne aggiungo altri due per un totale di 3 3 catenelle di separazione rientro nell'archetto e faccio i tre punti alti catenella di separazione qui ho il gruppo di tre punti alti entro in quello centrale il numero 2 punto alto catenella dopodiché vado a lavorare appunto rete alternato quindi entrerò in ogni archetto con un punto alto quindi catenella filo sull'uncinetto entro nell'archetto con un punto alto catenella punto alto catenella archetto punto alto catenella archetto Arrivati a questo punto ho lavorato l'ultimo archetto formato da una catenella, aggiungo una catenella di separazione, entro nel punto numero 2 del gruppo di tre punti alti che ho della riga sottostante e faccio un punto alto. Catenella, entro nell'ultimo archetto, e lavoro tre punti alti. 3 catenelle e altri 3 punti alti praticamente il lavoro che dovremmo fare è tutto questo come vedete si sviluppa tanto in larghezza e un po meno in altezza quindi alla prossima riga giriamo il lavoro facciamo 3 punti bassissimi dopodiché entriamo nell'archetto facciamo i nostri gruppi 3 punti alti 3 catenelle 3 punti alti dopodiché andremo a lavorare appunto rete alternata fino a quando arriviamo all'angolino praticamente il lavoro è tutto qua ci vediamo per, per vedere come chiudere lo scialle sono arrivata all'ultimo archetto formato da una catenella andrò a lavorare gli ultimi tre punti alti con un punto basso su ciascuno dopodiché semplicemente entro nell'archetto formato dalle 3 catenelle faccio due punti bassi nodino di sicurezza taglio il filo voilà il nostro scialle è finito ora non mi resta altro da fare che nascondere le codine e dopo lo vedremo direttamente sul manichino quindi prendo il mio ago semplicemente lo faccio, faccio passare il filo attraverso i punti ancora qualcuno e via dopodiché rimettiamo il lavoro nella giusta tensione tagliamo il filo per quel che riguarda all'inizio abbiamo siamo partiti con un anello magico dovremmo ripassare più volte il filo sull'anello magico in modo da tenere un lavoro ben chiuso altrimenti c'è il rischio che si apre che faccio passare attraverso i punti più volte Ancora un altro giro, dopodiché farò un nodino e taglierò il filo.
il nostro shell è finito davvero adesso ed ecco il progetto finito è veramente uno shell molto molto particolare nel contempo semplicissimo e a seconda del filato che si utilizza può diventare elegantissimo oppure qualcosa di molto più semplice da usare tutti i giorni come coprispalle perché no anche con, come pareo eh, insomma per tutti gli usi che se ne vuole fare e per oggi il video è finito come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche di tutti i video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettete un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo che sono anche su Facebook ed ho un canale Telegram. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti al prossimo video.